。在视频开头，想问一下大家，各位心中的海上巨无霸是什么？可能有很多小伙伴会说是航空母舰。其实不只是航母，为了开采海洋资源，各国的钻井平台规模也日益扩大。虽然这些海上巨无霸看上去都坚不可摧，但凡事没有绝对，它会不会沉没，会不会突然爆炸，又或者是否招架得住恶劣极端的天气呢？在四十二年前，一场暴风雨当中，挪威的一个钻井平台就发生了致命的倾覆，庞然大物就此沉没。无处可逃的人们只能跳下冰冷的大海，寻找一线生机。最终，一百二十三条生命葬送深海，光是脑补就已经出现了重量级科幻灾难片的画面，但这却是真实发生的。亚历山大基兰号是一艘来自挪威的半潜式钻井平台，它位于苏格兰邓迪以东约三百二十公里的地方，并非所有的海上钻井平台都是为了钻油。亚历山大基兰号最初是作为浮动钻井平台而建造的，而浮动钻井平台通常是不工作的，它被用来租给石油公司，为海上的工人们提供食宿生活。那我们先简单的来了解一下它的构造。亚历山大基兰号有五个立在水上的浮筒立柱支撑，该平台的平面尺寸为一百零三米乘以九十九米。重量为一万零一百零五吨。平台上安装了四十米高的钻井井架，以及可容纳三百四十八人的生活区。这里包括了电影院、浴室、餐厅等设备，让在海上的工人们有回家的感觉。因此，它也被称作为海上的旅馆、海上的避风港。一九八零年三月二十七日傍晚，亚历山大基兰号所在的北海出现了大风暴，海面狂风达到了七十四公里每小时，十二米高的巨浪无情地拍打着平面，好像下一秒就要把它掀翻。与此同时，由于天气原因， 2 1 2名工人已经提前下班，回到了亚历山大基兰号准备休息。此时大约是晚上6点半，好多人都还没有坐下来，只听到一声巨响，然后脚下就站不稳了。几秒钟之后，整个平台像是出现了尖锐的裂缝，一下子倾斜了至少30度。作为紧急集合点，餐厅和电影院一共集合了130名工人。但随着电灯的熄灭，现场充斥着警报声和尖叫声，场面一片混乱。可怕的是，倾斜仍在继续。此时的钻井平台就像是断了一条腿，随时可能倾覆。好就好在亚历山大基兰号配备了七艘救生艇和二十艘救生筏，是足够所有人逃生的。但由于平台倾斜，释放救生艇的过程并不顺利，不是被海浪撞翻了，就是无法使用。就是这致命的斜坡，有些工人甚至连救生衣都没有办法正常拿到。眼看着平台就要倒了，有的人奋不顾身地跳进了海里，寻求一线生机。而当时的气温大约为七摄氏度，海水中的温度更低，这意味着那些落入海里的人也争取不到太多的救援时间，就会被冻死。总之，撤离行动，收效甚微。大约在二十分钟之后，也就是晚上六点五十分左右，亚历山大基兰号彻底倾覆。想要爬上顶部比登山还难，所以那些都还来不及跑到甲板上的人，只好随着平台一起坠入了大海，很快便消失在了浪涛之中。由于恶劣的天气，在亚历山大基兰号发出求救信号整整一个小时，救援船只和直升机才赶到现场。在营救过程当中，直升机只能把救生设备空投到海面上，配合水上救援。最令人痛心的是，在浓雾之下，只能听到有人在撕心裂肺的喊救命，却迟迟搜寻不到人影。不过好在附近的钻井平台扔下了几艘救生筏，有一小部分人得以获救，另外还有几名散落在冰冷海水中的工人，最后被补给船给救了上来。剩下的最后几名幸运儿，仅凭着最后一口气，游到了附近的平台，捡回了一条命。据统计，最终只有八十九人幸存了下来，剩下的一百二十三人全部丧生。根据一名幸存者回忆，他当时正在电影院准备看一个电影，只听见“砰”的一声巨响，几秒钟之内，钻井平台就开始倾斜，一下子灯都全部熄灭了，整个电影院里面黑乎乎的，大概有四十人在黑暗中四处逃窜，跌跌撞撞。这个时候已经有一些人受伤了，由于根本就不知道发生了什么，所有人都摸黑着冲向了出口。当意识到要寻找救生衣时，那些装备早就随着平台的倾斜散落在各地，完全不知道去哪里找。在亚历山大基兰号灾难发生之后，死伤人数震动了整个挪威。这是继二战以来挪威历史上发生的海洋里面最严重的灾难，也是世界上最致命的钻井平台灾难之一。而对于事故发展的原因，更是众说纷纭。因为有人推测，事发时平台发生了不明爆炸，有可能是蓄意的；还有人则认为它是被撞坏的。但这么大一个大家伙，想撞坏也不是一件容易的事情。更何况，当时除了天气原因之外，没有其他的异常。为了调查事故发生的真正原因，挪威政府还特地成立了委员会。经过初步调查，这一切的罪魁祸首竟然是支撑平台的其中一根垂直柱出现了裂纹后断裂导致的。这个结果令所有人都哗然：一个微小的裂缝竟然能够撼动一个海上巨无霸。
在这张示意图中，我们可以看到，第六支架的直径为 2.6 米，壁厚为26毫米，水听器支架厚20毫米，直径为325毫米。它是通过两个角焊缝链接到支架上的，一个在支架的外侧，另一个则在内侧。调查人员仔细研究过这些角焊缝，意外的发现，水听气管材料性能出奇的差，容身不足，焊接效果不尽人意。这里提一嘴。焊缝容身不足，指的就是焊接时接头根部未完全融透的现象，后果就是容易造成未焊透、裂纹等问题。由于断裂表面上存在油漆，这说明在平台投入使用之前就有过此缺陷。而这一个点对于 D6 支架的整体使用寿命要求又很高。根据专业人士透露，调查所得到的证据都指向了这一初始缺陷。虽然 D6 是重要的结构之一，但实际上很少人会注意到水听器安装在该结构当中，更不会在涂漆之前注意到水听器周围的角焊缝中有一条长度约为70毫。毫米的裂缝，随着时间的不断推移，裂缝从水听器附近的角焊缝处扩展，连接垂直立柱地的另外五个管状支撑因超载而断裂，最终立柱地与平台分离，钻井平台彻底瘸了一条腿，开始倾斜倒塌。除了技术原因之外，造成该事故还有一大部分是人为因素。就比如，根据调查报告，亚历山大基兰号的大多数工人实际上是有足够的时间来逃生的，但由于缺乏清晰明确的指挥，又不熟悉救生设备的操作流程，在极端天气和环境前，根本就没有招架的能力。而且事发时，钻井平台的门窗通风机没有及时关闭，加快了海水的侵入，再加上平时维修检查工作的不充分，缓慢的救援行动等等因素，都不可避免的造成了这场灾难。事故发生之后，北海海上设施的指挥工作成为了热议话题。亚历山大基兰号从倾斜到倒塌的全过程，至少留出了十几分钟的逃生时间。但凡有一个高效的指挥，大多数人都可以活命。可事发时现场乱成了一团，根本就没有主心骨。为此，北海颁布了新规，增加了有关于极端风暴、船只失控等风险下，该如何保持海上平台的稳定性以及相应的逃生措施。另外，针对钻井平台上救生艇的释放流程也颁布了新立法，所有的救生艇都必须配备新的挂钩。这样，即使在负载情况下，也可以轻易松开，及时逃生。然而，在亚历山大基兰号倾覆后不久，另一个姊妹平台亨里克伊普森的压力阀也卡住了，导致倾斜了二十度。不过后来及时纠正，这才没有酿成大祸。可就在一年半后，纽芬兰海峡附近的一个名叫“海洋游侠”的钻井平台，在大西洋飓风下也发生了倾覆，造成了八十四人死亡。不过根据调查，这起事故并不是因为结构故障，而是在崖控制室发生了故障。离谱的是，原来海洋游侠的操作指南晦涩难懂，一直以来机组人员对此都一知半解，所以面对突发情况，他们即使手握操作指南，都不知道该如何解决。一九八六年三月，由于亚历山大基兰号钻井平台上遇难的大多数工人都来。来自罗加兰，所以在海洋工程师罗杰·奥斯汀的倡议下，罗加兰建立了一座大型纪念碑，以此来纪念那些逝去的生命。大家想象一下，前一秒亚历山大金兰号还是舒适温暖的避风港，下一秒这里变成了无法逃离的死亡地狱。遇难者们都经历了怎样的心路历程呢？真是让人细思极恐。从古至今，不管是哪个行业，安全规范都是受害者的血泪史。这场灾难也无疑成为了挪威石油和海上钻井行业的真正转折点。为了保障这一行业的安全问题，减少损失，相关机构必须不停地修订新的设计和安全要求。可是，尽管有着最严格的安全标准，在海上钻井平台工作依然是一项危险的职业。变幻莫测的天气条件与海洋本身存在的威胁，这些都时时刻刻地警告着人们：只要人类敢掉以轻心，犯下错误，哪怕只是一条小。小的裂缝也能毁掉这庞然大物，到最后往往伤害的还是人类自己。那好了，本期视频到这就结束了。大家对于哪些高危行业有所了解，可以在评论区下方留言。如果你觉得视频做的还不错的话，也别用了点赞、收藏和投币。我是振振，咱们下期视频再见吧。